ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രീജിത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വലിയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ യുവാക്കൾ തൊഴിൽ സംരംഭകർ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ന് വലിയ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അഥവാ എം എൽ എം ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പഠനം നടത്തുകയും നിയമപരമായി ഉപദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള തോമസ് ജോസഫ് തൂങ്കിഴി സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത്ര മേൽ സാധ്യതകളും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തി കേരളം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മോണിറ്ററിംഗ് മെക്കാനിസം വരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ മറ്റു മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗൾഫിൻ്റെ ഒക്കെ സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തോമസ് സാർ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന തോമസ് സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു അവബോധം കൊടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അത്രമേൽ വലിയ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിയൊളിച്ച് പോലീസിനെ കാണാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് നിങ്ങൾ ഈരിക്കുന്ന കമ്പനിയിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണുകയും ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർക്കാരിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു സർക്കാർ ഈ മേഖല എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഞങ്ങൾ വിശദമായി അതിനെ പഠിച്ച് നിയമപരമായി പഠിച്ച് സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേരള മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി നിയമത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിൽ മൾട്ടി ലെവൽ എൻഡിറ്റിയെ ഒരു പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലൊരു മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ മേഖല വളരെ തിളച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കയ്യിലെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പകുതി ആൾക്കാർ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും കേരളത്തിലെ ഒരു കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സർക്കാർ മേഖലയിൽ പല ഗവേഷണങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വെറും അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം പെൻഷനേഴ്സും അഞ്ച് ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരും അങ്ങനെ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാരെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജോലിക്കാരുള്ളൂ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനാല് തുടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായ ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കണക്കനുസരിച്ച് ഡയറക്ട് സെല്ലിങ്ങിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞു ഈ വളർച്ച വളരെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ അഹമാനം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഇത് വേരോന്നി വരികയാണ് നിയമപരമായുള്ള എല്ലാ പരിരക്ഷയും ഇതിന് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് റൂമിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ് ടീം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഈ മാസിക അത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങളും മാർഗരേഖയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അതിൽ പറയാൻ കാരണം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും മുനീരും എം എൽ എയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് തനത് റിസോഴ്സിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം നികുതിയിൽ നിന്നുമാണ് സ്വരൂപിക്കുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം നികുതി തരുന്നത് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സർക്കാരിന് നികുതി വിരിച്ച് ഖജനാവലിക്ക് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മേഖലയെ ഒരു സർക്കാരിനെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന തിറാണിയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ബിസിനസ് മേഖല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടോ പുരാതനതരമായ പഴയ ബിസിനസ്സിന് ഒരു കോട്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സി ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്ക് വംശനാശം
അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പല എം ബി എ കോളേജിലും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയാലും ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗിൽ അവർ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആവേശവും ഉത്തേജനവും അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നെന്ന് അറിയില്ല ആ ബിസിനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സ്പിരിറ്റ് അത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കോട്ടൺ ഡൈ ഒക്കെ ഇട്ട് വന്ന് അങ്ങ് കസറുക ലേഡീസ് ലേഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ സാധാരണ ഇത് ലേഡീസ് ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പാലക്കാട് മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്രയും വല്ല സദസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വുമൻസ് ആണ് ലേഡീസ് ആണ് അപ്പൊ സമസ്ത മേഖലയും കയ്യടക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെല്ലാവിധ ആശംസയും നൽകുകയാണ് അപ്പൊ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരിക നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളും ഇതിന് യാതൊരു വിധമായ ഇല്ലിഗാലിറ്റി ഇല്ല നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ പരിരക്ഷയും ഈ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ ചാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം മണി ചെയിൻ കമ്പനികൾ കൂണു പോലെ വളരുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോലീസിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനിനി ആയുസ് രണ്ട് മാസമേ കാണുള്ളൂ മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഫ്ലാഗ് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതെല്ലാം പിടി വീഴും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആരായിരിക്കും മണിച്ചൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വായിക്കി വരുന്ന ഒരു കമ്പനികളെ നിങ്ങൾ അടുപ്പിക്കരുത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജനകീയ പോലീസ് പോലെ നിങ്ങൾ നിയോഗിക്കുക നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കാർ തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയെ മലിനപ്പെടുത്താൻ ഒരു മേഖല നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് ഈ മേഖലയുടെ വളർന്നു വന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ ഒരു സെൽഫ് പോളിസിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സർക്കാരിനെ ഈ മോണിറ്ററിംഗ് അതോറിറ്റി അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം അവരുടെ പേര് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ നിർമാർജ്ജനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട് എനിക്ക് പുറകെ വരുന്ന എന്നെക്കാൾ ശക്തനാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മോട്ടിവേറ്റഡ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആളെ ധാരാളം ആൾക്കാരിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വഴിമാറിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ബിസിനസ് റൂമിനും നിങ്ങൾക്കും തന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും